大家好，本期给各位小伙伴带来二零二二年斯诺克冠中冠。One. 这是另外一场半决赛，奥沙利文对阵范真一，他们两人之间的胜者将进入决赛，与特洛姆普争夺冠军以及十五万英镑的奖金。这场比赛其中还有一个有意思的地方是，这是奥沙利文与范真一的第二次交手。他们两人的第一次交手是在今年的二月份，当时范真一十比九在决胜局中击败了火箭，收获二零二二年欧洲大师赛的冠军。那么这一次相遇，他们两人谁能笑到最后呢？Fifty. 21. 有些可惜，范真一这杆没有走到位，篮球的角度几乎是直线，这样只能是来叫一个中远台红球，用准度过渡一杆。Twenty-seven. Twenty-eight. 红球稳稳打进，同时白球两库之后绕出来，交到篮球向下的角度。范真一这杆走位非常细腻。Thirty three. 球队已经带散，但范真一本球却出现了失误，大好的机会留给了奥沙利文。火箭这一杆却没叫到一个舒服的位置，现在红球都在下方，如果打黑球的话，就需要发力下来走位
。这个角度的黑球发力击打的话，失误概率会很高。但是火箭运气却是十分不错，晕进了另外一侧顶带。奥沙利文也是赶紧摆手示意一下，兄弟，对不住了。嗯、现在黑球被打回点位，不过有四个红球在库边。我们来看看，借着这次幸运女神的帮助，火箭能不能解开桌面上的难题，实现逆转。Nine. 十分的流畅，奥沙利文顺利解决了底库的三颗红球。现在就看左侧贴库这一颗，火箭待会儿怎么处理了。Forty-one, forty-eight. 49一杆华丽的绕台走位，球迷立即送上热烈的掌声。奥沙利文交到一个舒服的手摆位。左手稳稳收下，这一局火箭基本算是稳了。比赛，奥沙利文最终是六比二击败了范真一，闯进决赛，与特洛姆普争夺冠军。从数据来看，奥沙利文全场一个单杆过百，三个单杆七十加，三个单杆五十加，火力非常稳健。而特洛姆普在与塞尔比的对决中，一个单杆过百，三个单杆七十加，火力同样不俗。从交手数据来看，特鲁姆普也是唯一一个能够与奥沙利文平分秋色的选手。
。他们两人一共交手三十次，各胜十五场，胜率都是百分之五十。因此，今晚两人的决赛必将是一场激烈之战。82.